we can discuss about pharmacology of drugs used in congestive heart failure so here we will discuss some definition and introduction about the congestive heart failure classification of drugs used for congestive heart failure mechanism of action adr and uses of some specific drugs so what is mean by congestive heart failure heart in the main function ennu parayunnathu heart ne pump cheya annalladan blood baakiyulla organs lotte body ede parts lotte pump cheyka ennalladan oxygenated blood ne pump cheyka ennalladan heart ne function ennu parayunnu appo normal aayittu pump cheyna allengil നോർമലായിട്ട് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഈസ് എൻ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഹാർട്ട്സ് ഫങ്ഷൻ ആസ് എ പമ്പ് ഈസ് ഇനഡിക്വേറ്റ് ടു മീറ്റ് ബോഡീസ് നീ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമുക്ക് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കാം ഡയസ്റ്റോളിക് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റോളിക് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ നടക്കാം ഡയസ്റ്റോളിക് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ കേസിൽ വെൻട്രിക്യൂൾസിൻ്റെ ചേമ്പർ തിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഹാർട്ടിൽ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലിങ് നടക്കാത്ത അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഹാർട്ടിൽ ബ്ലഡ് ഫില്ലാവണം അപ്പോൾ അത് നടക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് സിസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് സിസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിന് തിൻ ചേമ്പറുകളായതുകൊണ്ടാണ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് സെൽസുകൾ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹാർട്ടിന് ബ്ലഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ രണ്ടാമത്തത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതാണ് സിസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻജൈന മയോകാർഡിൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആൻജൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ടിലോട്ട് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എത്തണം അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ആൻജൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻജൈന എന്ന് പറയുന്നത് diminished supply of oxygenated blood to the heart adu kondu undavuna problem aanu angina nu appo heart nu undavuna pain adinaanu angina nu parayunnu ini myocardial infraction nu parayunnathu edengilum oru portion of heart die due to inadequate blood supply ee angina treat edittu illa nundengil sambhavikkunnathaanu myocardial infraction heart nu complete aayittu tissue damage vannu povuga ennalladaanu myocardial infraction nu parayunnathu ini congestive heart failure nu parayunnathu ഹാർട്ടിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതായത് നോർമൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ തന്നെയാണ് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ആൻജൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിലോട്ട് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എത്താത്ത കൊണ്ടുള്ള പെയിൻ ആണ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ആൻജൈന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കീമിയ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അവിടെ സെല്ല് ഡെഡായി ഹാർട്ട് സെല്ലുകൾ ഡെഡായി ഓക്കെ ഇനി കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന് പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു ഇതിനെയാണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ലോവർ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫെയിലിയർ ഓർ ഹയർ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫെയിലിയർ ഓർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാർഡിയാക് ഫെയിലിയർ ഓർ റൈറ്റ് സൈഡ് കാർഡിയാക് ഫെയിലിയർ അപ്പോൾ ആദ്യം ബേസ്ഡ് ഓൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് മേ ബി ലോ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫെയിലിയർ ഓർ ഹൈ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫെയിലിയർ low cardiac output failure is most frequent and high cardiac output failure is very rare ini endondana low cardiac output failure undavunnathu ennalladana here metabolic demand of body's organs for the oxygen are normal within the limit body ki avashyamayittulla demand normal aanu pakshe heart ne pump cheyanulla capacity illatha or avastha okay myocardial infraction is prominent factor leading to the failure of systolic as well as diastolic function of the ventricle ultimately it will result into low cardiac output failure here high cardiac output failure these are rare metabolic demand of
അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അനീമിയ ആർട്ടീരിയോ വീനസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഹൈ കാർഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി വൈസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാർഡിയാക് ഫെയിലിയർ ഓർ റൈറ്റ് സൈഡ് കാർഡിയാക് ഫെയിലിയർ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് പമ്പ് ഫം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ അക്കുമുലേഷൻ ഓഫ് നി വെൻട്രിക്കിൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനാണ് ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു ചേഞ്ച് എവിടെയാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം ആണ് അതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പാത്തോ ഫിസിയോളജി ഹാർട്ടിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് കാൽസ്യം അയോൺസുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു വീക്ക് മയോകാർഡിയൽ സിസ്റ്റോൺ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു വെൻട്രിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഹാർട്ട് വിൽ ട്രൈ ടു എക്സ്പെൽ ദിസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ബ്ലഡ് വോളിയം so it will get exhausted and fail to work this failure due to the accumulation of blood volume is defined as congestive heart failure okay appo sufficient aayittulla calcium ion varathadondu irikka ee problem vannittullathu adinulla kaaranam nu parannaya sufficient aayittulla sodium level heart cells il illathadondu irikka okay now coming to the classification of drugs used for congestive heart failure we can classify the drugs according to their uh, actions first one is enotropic drugs renin angiotensin inhibitors diuretics vasodilators beta blockers aldosterone and agonists there are two treatment goal for congestive heart failure nammal asthma parna pole thane onnu vannadinu sheshavum ini varadirikkan vendittum cheyan pattuna karyangal adana ഇവിടെയുമുള്ള ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിലീഫ് ഓഫ് കൺജസ്റ്റീവ് ഓർ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് കാർഡിയാക് പെർഫോമൻസസ് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടീനോട്രോപ്പിക് ഡ്രഗ്സുകൾ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയൂറെറ്റിക്സുകൾ കൊടുക്കാം വാസോഡയലേറ്റേഴ്സുകൾ കൊടുക്കാം റെനിൻ ആൻജിയോടൻസിൻ സിസ്റ്റം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സുകൾ കൊടുക്കാം ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സുകൾ കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അറസ്റ്റ് ഓർ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഡിസീസ് പ്രോക്കഷൻ ആൻഡ് പ്രൊലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് പ്രൊലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് സർവൈവൽ എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സുകൾ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൾഡോസ്റ്ററോൺ ആൻഡ് കോണിസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഈനോട്രോപ്പിക് ഏജൻസ് ദീസ് ആർ ദ ഏജൻറ്റ് വിച്ച് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി കാർഡിയാക് മസിൽ ആൾ ദീസ് ഈനോട്രോപ്പിക് ഏജൻറ്റ് വിൽ ആക്ട് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ കാൽഷ്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കാർഡിയാക് ലൈക്കോസൈഡ് ഡിജോക്സിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ദേ വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് എൻ എ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് എ ടി പി എസ് എൻസിയും ദേ വിൽ ഇൻക്രീസസ് സോഡിയം അക്കുമുലേഷൻ so it will activate the l types uh, calcium channel so uh, they will there will be an increase calcium ion in intracellularly it will activate sarcoplasmic reticulum so again it there will uh, release some calcium this calcium will combine with the cardiac muscle and it will cause forceful contraction and that will lead to emptying of the heart so the, we can relieve the congestion so we can restore the myocardial functions so that is the uh, cardiac glycoside this is also known as cardiotonics because all this function will occur without uh, need of some expenditure of uh, some energy or some extra oxygen okay now coming to the second one sympathomimetic enotropic agents beta adrenergic dopaminergic uh, one agonist are used as an positive enotropic agents like dobutamine and dopamine are used mechanism of action they will act at the beta receptor so thereby they will increases the action of adenyl cyclase so that will increases the conversion of atp to cyclic amp so this cyclic amp will increases the uh, calcium ion in this calcium ion will combine with the myosin to produce contraction okay so that is the mechanism of action they will act at the beta 2 receptor now coming to the phospho diesterase 3 inhibitors like milrinone and in a mirnon so mechanism of action they will inhibit the phosphodiesterase enzyme that is an enzyme which is responsible for the conversion of cyclic amp to the cyclic gmp so what will happen uh, it will inhibit this enzyme so it will inhibit the conversion so there will be an increased cyclic amp so increasing cyclic amp will increases the calcium influx so it will produce enotropic effect in the heart അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബീറ്റാ റിസെപ്റ്റർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്നീൽ സൈക്ലൈസിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൂടും അഡ്നീൽ സൈക്ലൈസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി പിന്നെ സൈക്ലിക് എ എം പി ആക്കി മാറ്റുക എന്
ഇനി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സൈക്ലിക് കെ എം പിനെ വീണ്ടും എ ടി പി ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്ററൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈക്ലിക് കെ എം പി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കാൽസ്യം അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സൈക്ലിക് കെ എം പിൻ്റെ കൺവേർഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണ് അംറിനോൺ ആസ് വെൽ ആസ് മിൽറിനോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ്സുകൾ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്ററൈസ് ത്രീ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ്സുകൾ so they will inhibit the conversion of cyclic kmp to atp or amp thereby there will be an increased amount of cyclic kmp that will increases the calcium ion so it will produce contraction sadharana calcium tinde amount koodumbo enganeyano contraction koodunnathu adhe mechanism thil evadeyum contraction koodum they will produce positive enotropic effect now coming to the second class of drug that is renin angiotensin inhibitors like ace inhibitors angiotensin റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സി എച്ച് എഫ് ആൻഡ് ദേ അഫോർഡ് സിമ്പതറ്റിക് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസീസ് മോഡിഫൈങ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇൻ സി എച്ച് എഫ് ബൈ കോസിംഗ് വാസോ ഡയലേഷൻ ബൈ റിട്ടാർഡിങ് ഓർ പ്രിവെന്റിംഗ് വെഡ്രിക്കുലർ ഹൈപ്പർട്രോഫി മയോകാർഡിയൽ സെൽ അപ്പോപ്റ്റോസിസ് ആൻഡ് ഫൈബ്രോസിസ് ഇൻട്രാസെല്ലുലർ മാട്രിക്സ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് റീമോഡലിംഗ് ദീസ് ആർ ദ എഫക്ട് ഓഫ് റെനിൻ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സി എച്ച് എഫ് നൌ കമ്മിങ് ടു ദ ഡയൂറെറ്റിക്സ് ഹൈ സീലിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് തയസൈഡ് ലൈക്ക് ഡയൂറെറ്റിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ദീസ് ഡയൂറെറ്റിക് ആർ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഫോർ മൊബിലൈസിംഗ് എഡീമ ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ വാസോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ സോഡിയം നൈട്രോപുസൈഡും ഹൈഡ്രാലിസിനും ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഫീനോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഗ്ലിസറൈൽ ട്രൈ നൈട്രേറ്റ് ആൻജി ആൻറ്റി ആൻജൈനൽ ഡ്രഗ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ദീസ് ക്യാൻ ബി ഐസോസോർബേറ്റ് ഐ നൈട്രേറ്റ് ഐസോസോർബേറ്റ് മോണോ നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രാലിസിൻ വിൽ യൂസ്ഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹൂ കനോട്ട് ടോളറേറ്റ് എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഫോർ സി എച്ച് എഫ് പേഷ്യൻറ്റ് സി എച്ച് എഫിൽ എ സി ഇൻഹിബിറ്റർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് വാസോ ഡയലേറ്റർ കൊടുക്കുക ദീസ് ആർ യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് അക്യൂട്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ദേ വിൽ റിലീസ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് സോ ദിസ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് will convert gtp to cyclic gmp and that will produce relaxation now coming to next class of drug that is beta adrenergic blockers we can use beta blockers like metoprolol bisprolol and nebivolol as well as beta plus alpha blockers like carvedilol for treatment of congestive heart failure this is used to treat mild to moderate chf which is usually treated with ac inhibitor plus diuretics as well as digitalis and they will act uh, by inhibiting sympathetic outflow of norepinephrine and the ventricular remodeling in heart failure is also reversed by use of beta blockers so that is the action of beta adrenergic blockers in congestive heart failure now coming to the aldosterone antagonist like spironolactone and epilerone this is an important uh, drug which is used to antagonize the aldosterone so aldosterone is the important contributor for the progression of congestive heart failure by direct or indirect effect ee aldosterone antagonize cheyunnathu endu kondanu vachchaal aldosterone aanu congestive heart failure progression undaakkan kaaranakaranayittulla vera oru hormone ennu parayunnathu okay appo engirekkaanu idu contribute cheyunnathu ennalladaan aldosterone secrete cheythu kaynjaal they will expand the extracellular fluid so there will be an increased cardiac preload then aldosterone will uh, proliferate the fibroblast and uh, fibrotic changes in the myocardium so it will worsen the systolic dysfunction as well as pathologic remodeling hypokalemia and hypomagnesia may occur due to aldosterone secretion so there will be an increased risk of ventricular arrhythmia and sudden cardiac death and enhanced cardiotoxic as well as remodeling effect of sympathetic overactivity അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആൾഡോസ്റ്ററോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾഡോസ്റ്ററോൺ അൻഡഗോണിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനുള്ളൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എ ഡി ആർ യൂസസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഡയൂറെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഡ്രഗ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ താ